Depois de alguns dias em outros lugares, pregando a palavra, falando do reino dos céus, fazendo milagres, Jesus Cristo retorna a Cafarnaum, entra numa casa e logo uma multidão o acompanha, aquele lugar fica super lotado. Enquanto ele fala, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Porque onde o Senhor estava, uma multidão o acompanhava. Muita gente interessada na palavra, nas boas novas, tendo fé que poderiam também alcançar milagres, o perdão dos seus pecados e dali por diante levarem uma nova vida. Como tinham também aquelas pessoas que o acompanhavam, já como espias, a mandado dos sacerdotes, querendo condená-lo somente pelas verdades que saíam de sua boca, mas eles tinham aquilo por verdadeiras blasfêmias, porque não o haviam recebido como o Messias. Não criam nisso. Era um impostor, alguém que estava enganando, segundo o entendimento que eles tinham. Mas ali em Cafarnaum, enquanto o Senhor Jesus estava naquela casa, atendendo, conversando com aquela multidão, tinha um paralítico. E esse paralítico tinha quatro amigos. Amigos sinceros, amigos verdadeiros, daqueles que a gente precisa ter, irmãos, e que ainda existem, se contam nos dedos, mas ainda nesse mundo existem pessoas boas. Se não fosse assim, esse mundo ainda não estaria de pé. O Senhor até já teria buscado a sua igreja. Ele ainda vai tirar muitas pessoas desse mundo e colocar na fileira dos santos. Mas o que eu quero dizer é que as boas pessoas existem, Deus vai colocá-las no nosso caminho, elas vão olhar para o nosso ser e não para o nosso ter. Estarão conosco em todas as situações. Em dias de sol, em dias frios, de tempestades ou de bonanças, em toda situação. Elas estarão conosco, você pode ter certeza. Esses quatro amigos falaram assim para o paralítico. Não está escrito, mas eu presumo que tenha sido assim. Meu amigo, Jesus voltou para Cafarnaum. Está aqui por mais alguns dias. Nós vamos te levar onde ele está. Nós temos uma fé muito grande. Ele pode te tirar dessa situação. E ele vai fazer isso por nós. O amigo, o paralítico, fala, mas vocês fariam isso mesmo por mim? Me levariam até o mestre? Não vai ser aí difícil para vocês? Olha a dificuldade de locomoção. Eu dependo de vocês para tudo. Será que vocês já não estão querendo fazer demais, não? Isso já seria até coisa que eu não mereço. Vocês já me ajudam em todas as minhas necessidades? Agora me levariam aonde está o mestre, ô oh, meu amigo? Nós estamos com você em toda a situação. Nós temos uma amizade verdadeira. A medicina não pode fazer nada por você. Nós não podemos fazer nada por você, além de te ajudar aqui nas tarefas diárias. Mas agora falam tanto desse Jesus, que ele ressuscita mortos, já curou muito paralíticos como você, cegos, surdos. É obra em cima de obra, tem uma palavra linda, fala do céu. Ele prega alguma coisa diferente que a gente nunca ouviu. E estão dizendo aí que ele é o Messias, o enviado, e nós estamos crendo nisso. Vamos até lá, nós te carregamos. O amigo, logicamente, concordou. Eles saem pela cidade carregando o amigo na sua cama. E quando se aproximam de onde está o Senhor, eles viram que não tinha como entrar na casa. Ninguém saía, ninguém entrava, não tinha espaço para nada. Era uma multidão dentro da casa, no quintal da casa. Talvez tinha gente até se tinha muro de pendurada lá no muro. Uma cena, aos nossos olhos, encantadora, deslumbrante. Todo mundo ali cercando o mestre e ele pacientemente conversando, ensinando. 
doutrinando, falando das coisas concernentes aos céus, ao reino que virá, à glória que nos espera. Quando os amigos e o paralítico viram aquela cena, eles tinham duas escolhas. A primeira, para um covarde, para uma pessoa que desiste fácil, a escolha seria essa. Vamos voltar para trás. Fizemos o que podíamos. A nossa intenção foi a melhor possível. Mas veja, meu amigo, não tem como a gente entrar. Não tem como a gente te colocar de frente para o mestre. O amigo paralítico poderia falar, realmente, vocês fizeram muito por mim. Eu agradeço, vamos voltar para trás. Deus sabe de todas as coisas, talvez eu nasci para ser assim, para ficar assim. Não é o que acontece com a gente em alguma situação, meu irmão? Uma voz vem, assopra nos nossos ouvidos, as coisas não estão dando certo, estamos passando ali por uma necessidade, estamos lutando para sair, mas de repente estamos desistindo, porque uma voz falou, não, você nasceu para ser assim, a sua situação é essa, não adianta, Deus não está na sua vida, Deus não está com você. E quanta gente acredita e volta para trás e vai para o fracasso e renuncia a um futuro que poderia ser realmente glorioso na sua vida, que poderia não, que seria glorioso na sua vida, porque Deus premia o ousado de espírito perseverante, a pessoa persistente. Mas eles não escolheram essa opção, meu irmão, minha irmã. Eles escolheram o seguinte, chegamos até aqui, não vamos desistir. Meu amigo, aguenta firme, não dá para entrar pelos muros, é, não dá para entrar pelos, pelo portão da casa, mas nós achamos um jeito aqui. Nós vamos subir no telhado, vamos fazer um buraco, vamos te levantar e vamos te descer exatamente onde o Senhor Jesus está. Mas, meus amigos, isso é muito difícil. Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Fiquem em paz. Nós estamos com o coração cheio de fé. É a sua oportunidade, a nossa oportunidade de te ver melhor e de ver o operar de Deus na vida de todos nós. Não viemos aqui para desistir, chegamos até aqui para prosseguir. Vamos em frente. Irmãos, por certo, sobem dois, abriram o telhado, aquilo já, já causou um certo incômodo, uma curiosidade para muitos que estavam dentro da casa. De repente um clarão apareceu, um buraco se fez no, no, no telhado, Jesus olha para cima, o povo olha, Jesus já estava entendendo o que estava acontecendo, mas as pessoas que estavam ali não. De repente conseguem subir o paralítico com a sua cama, talvez amarraram ali umas pontas de lençol, fizeram um jeito de descer ele. Umas cordas, alguma coisa fizeram. E descem ele lentamente e conseguem, com muito esforço, com muito sacrifício, conseguem colocar o amigo bem onde estava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vendo a fé daquele paralítico, a fé dos seus amigos, a primeira coisa que ele fala, meu filho, te são agora, nesse momento, perdoados os seus pecados. Havia ali alguns escribas que já conversavam e arrazoavam entre si. Quem é esse que pode dizer aí que, que perdoa pecados? Quem faz isso é somente Deus. Está dizendo blasfêmias. Jesus Cristo, conhecendo já o coração daqueles homens, fala assim, olha, eu sei o que vocês estão pensando, entendo o que vocês estão falando, mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais fácil? Eu dizer para esse homem, te são perdoados os seus pecados ou levanta, toma sua cama e anda? Para vocês saberem que o Filho do Homem tem condições, sim, de perdoar os pecados, eu digo para você, homem, ao paralítico que desceu até aqui, colocado pelos seus amigos, levanta, toma sua cama e anda na hora, irmãos. Meus amigos e minhas amigas, talvez se houve ali uns estalos, porque dava para ouvir os estalos, porque todo mundo se silenciou, na verdade, para ver o que ia acontecer. Aquele homem foi recuperando o movimento nas juntas, tudo foi mexendo, os nervos foram amolecendo, o que estava atrofiado, já não estava atrofiado mais. De repente, diante dos olhos assustados e apavorados de muita gente ali, porque nunca viram aquilo, aquele homem estava de pé, pegou lentamente a sua cama e saiu andando. Por certo, nessa hora, os amigos que fizeram aquele esforço choravam, de emoção, receber uma virtude do céu, porque viram que o seu trabalho não foi em vão. Conseguiram levar o amigo até onde estava Cristo. 
Cristo reconheceu aquela fé, aquele ato glorioso, aquele exercitar desse dom maravilhoso que é a fé, a crença. E eles ficaram emocionados. Lá fora abraçaram o um amigo e foram embora para casa, vitoriosos, alcançaram os seus objetivos, porque não desistiram. Meu irmão e minha irmã, não desista. Você vai alcançar os seus objetivos, creia. Talvez hoje pode não estar sendo assim, mas tenha fé. Amanhã Deus vai colocar pessoas, amigos, amigas, verdadeiros, verdadeiras na sua vida. Você vai ser o ombro deles, eles vão ser o seu ombro. Você vai, vai manter toda a reciprocidade, vai receber e vai se doar também. E é assim que as coisas acontecem, porque como eu disse, repito, há pessoas boas. Há ainda, embora poucos, amigos verdadeiros neste mundo. Eu tenho os meus. Glória ao santo nome do Senhor. Poucos, mas eu tenho. Tenho pessoas que eu posso confabular, né, conversar com elas, segredar alguma coisa da minha vida, pedir oração, falar de um sonho. E não vou ter prejuízo nenhum. Elas vão me ajudar, irmãos. Elas vão me apoiar, vão me aconselhar com sabedoria. É isso que o amigo faz. Ele te aprova as coisas boas e quando te reprova, ele fala o porquê, você sente sinceridade e realmente ele está certo, ela está certa. E assim é a gente como amigo, como amiga das pessoas também. Se a gente dizer que não tem pessoa boa nesse mundo, que não tem amigo, não existe isso mais, e aí? Estamos nos jogando fora? Será que você, eu, nós não temos condições de sermos pessoas boas, amigos, amigas de alguém? Vamos pensar nisso, hein? Cuidado com o que fala, porque senão você está se jogando fora também, se colocando numa posição de reprovação na presença de Deus. Aqueles homens, quando viram aquele movimento, eles ficaram sobressaltados, espantados, maravilhosos, e só se ouvia dizer dentro daquela casa, nunca em Israel vimos tal coisa. Viu, meu irmão? A fé levou aqueles quatro amigos a conquistarem essa vitória para o seu amigo. E o amigo paralítico também teve fé. Ele não duvidou, ele aceitou. E pela fé ele teve a vitória. Pela fé você terá a sua vitória. Você vai tomar essa cama de provação, vai se levantar e vai andar, meu irmão. Eu creio que hoje a sua vida começa a mudar pelo poder dessa palavra, pela fé que está sendo acrescida no seu coração. Não desiste em algum ponto da sua batalha, da sua luta. Não volte para trás. É tudo o que o inimigo quer. Quer te ver voltando, quer te ver desistindo, chorando numa cela, numa prisão escura, fria e triste, sem esperança de sair dali. Hoje Deus está te tirando de uma prisão. Hoje Deus vai te tirar de uma cama de sofrimento. Na palavra tem tudo o que você precisa. O Senhor Jesus disse, tudo o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome vos será concedido. Eu estou com vocês, não desistam, por todos os dias de sua existência na terra. Sigam as minhas pisadas. Eu seguirei os passos de vocês também, estaremos juntos, nós vamos vencer, eu vou ajudar vocês. Eu sofri muitas aflições, mas como eu venci esse mundo, vocês vão vencer também. Você que ouviu, chegou até o final dessa mensagem, exercite a fé. Ouça a voz que está no seu coração, formulada pela palavra, pelo Espírito Santo. Não dê ouvidos a certos comichões, a sopros de vozes maldosas que vêm para o seu ouvido. Se aquilo cai no seu coração, né, atravessa a mente, os pensamentos e vai como, como uma espada para o seu coração e para a sua alma, vai te trazer a morte, uma ruína, um prejuízo muito grande. Então ouça a voz de Deus, você vai conseguir, eu estou com você. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema mal algum, eu sou com você. A minha verdade é seu escudo e seu broquel. Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Suas folhas não murcham, seus frutos vêm na estação própria e tudo quanto você fizer prosperará. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Tudo é possível ao que crê. Para Deus não há nada impossível. Para Deus não tem nada difícil. Faz a sua parte. Faz o que você consegue. E pede as bênçãos de Deus. O que você não consegue, confia, coloca na mão do Senhor. Ele vai fazer por você. O milagre acontecerá. Essa é a mensagem de hoje. E lembre-se, eu que te transmito essa mensagem, Ignaldo, seu amigo, estarei sempre do seu lado em oração por você. Estou aqui de longe, te ajudando a carregar a sua cama. 
Juntos vamos chegar ao Senhor Jesus, o nosso intercessor. Ele vai levar a sua necessidade ao Pai. Ele, ouvi, ele vai levar a sua oração ao seu clamor. Vai subir como um fino vapor. E um dia, chuvas de bênção se formarão sobre os seus campos, sobre as suas lavouras. E onde a terra está seca, vai haver produção. Seu celeiro está vazio, por permissão de Deus até agora, mas ele se encherá, porque o tempo da colheita está chegando. Até agora, você tem semeado a sua semente com lágrimas nos olhos. Quando chegar a cega, você vai cegar sorrindo. Deus vai colocar um sorriso, um sorriso novo na sua face. Creia nisso. Deus te abençoe.